Uh, leo tumeona mchezo Yanga uh, amecheza na KMC mchezo ambao wa ligi kuu soka Tanzania bara ikiwa mchezo uliopita Yanga alitoka kucheza dabi na akaweza kushinda na watu wakaamini kwamba hata zile password ambazo zilisemwa na Jerimulo basi itaweza kutembea lakini KMC leo tunaona kwa katika nafasi ya chini wameweza kuwafunga kiuchambuzi nini hasa ambacho Yanga alikikosa leo katika mchezo wa leo ah, asante sana kwanza ni swala zima la saikolojia unajua eh, dabi popote pale duniani ukiondoa hii Tanzania ni mchezo mmoja mkubwa sana ambao unahusisha mambo mengi lakini kwa upande wa wachezaji unahitaji akili nyingi na nguvu nyingi. Kwa hiyo Yanga alicheza na Dabi na ni kwa tahadhari kubwa akijua lolote ingeweza kutokea. Na madhara ya kushindwa kwenye mechi za Dabi mara nyingi ukiondoa kiwanjani huwa ni nje. Maneno ya utani yanakuwa ni mengi kiasi kwamba watu wanahitaji kuwa na roho ngumu sana ili uweze kuhimili. Sasa katika mazingira yale kila timu iliingia kujaribu kuepusha hiyo zama ambayo wafuasi wake au wapenzi wake wangeweza kuipata. Kama ndivyo leo Yanga amekuja kwenye mechi kwa akili inawezekana sana licha ya fatiki walioipata mental fatigue physical fatigue kwenye mechi kubwa ile ya tarehe lakini inawezekana kabisa walijua mechi ingeweza kuwa ni nyepesi kwa sababu wanacheza na timu ambayo iko nafasi ya 18 na iko kwenye hatari ya kuteremka daraja na kama ndivyo kwa mechi hizo baki mtu alifikiria kabisa kwa uimara wa yanga huenda hawa KMC wangecheza kwa kujilinda mno wangecheza nyuma wakiwa wanajaribu kuzuia mashambulizi ya yanga lakini kinyume chake wamekuja na approach ambayo mimi binafsi nimeikubali ni kwamba walikuwa na mpira wa taratibu muda mwingi lakini wanakaba kuanzia juu ina maana walipokuwa na possession pia wakipoteza possession wanaanza kukaba pale pale kitu ambacho kimewapa shida sana yanga kuwa na regaining possession ama na regaining au kupokonya mpira haraka na bahati mbaya yanga walipokuwa wanapokonya mipira walikuwa hawafanyi mikakati ya kwenda mbele haraka tumeshuhudia kuna piga siku ya passes nyingi sana na hasa kwenye backline yao mpira ukitoka kwenye eneo la ulinzi la yanga unaona mpira unakuwa eneo la katikati eneo ambalo kulikuwa linaongozwa na shishi mbe captain lakini bado wanacheza mipira ya hapa kwa hapa nasema give and go lakini give and go shishimbi pasi fupi kwa nionzima nionzima mtafuta balama balama mtafuta fito lakini ukiangalia kama tungekuwa tunachukua tape measure kupima ni kwamba walikuwa wanachukua muda mrefu sana kucheza eneo moja japo ni pasi nyingi ambazo labda wapenzi wanazipenda lakini kiutaalamu zina faida gani walikuwa waendi mbele mwisho wa siku ikawa ni advantage kwa KMC ambao walikuwa nakaba kuanzia mbele na wako wengi eneo la katikati kwa hiyo wakawa wana shida wanajua sisi ni kuzinga tu hapa swali wanasema ni kufanya marking bloko njia eneo la katikati kiupata ule mpira sisi tunaondoka na wao walikuwa na mtu mmoja kulia fullback wa kulia eh, Kevin Kajiri mchezaji mzuri sana sababu anamjulia namna kumtumia akipata mpira wakipata mpira na katikati anaanza kuondoka kule pembeni wanampa mipira anatumukiza katikati kama wangekuwa makini sana KMC kutumia faida ya cross nzuri Leon cross za Kevin Kajiri kwenye first half walikuwa na nafasi mbili za wazi ndani ya penalty box kibati mbaya hawakuzitumia nafikiri kwa sababu ya ubora pia na uimara wa walinzi wawili wa katikati makap saidi pamoja na Ramine Moro ambao hawakupi nafasi upige free lakini kwa jumla KMC wamecheza vizuri na wamecheza kwa tahadhari kubwa mwanzo mwisho na wamekuwa na nasa hiyo kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 45 wakaingia second half tukafikiri wangefunguka kulazimisha utafuta mabao lakini hawakawa naenda tukawa wanacheza mpira nyuma katikati na wanacheza mipira kusukiza ambao mwisho wa siku tumeona imewapa manufaa ndugu mtangazaji. Okay, mwalimu leo kukosekana kwa Benard Morrison ambaye yuko Majerui na mchezo uliopita aliweza kuumia dhidi ya Simba. Inaweza ikawa imewaathiri Yanga katika mchezo leo kupoteza? Ah, inawezekana sana. Unajua katika timu yoyote duniani huwa kuna ma kundi matatu ama aina tatu za wachezaji ndani ya timu moja. Tuna watu ambao wanaitwa wachezaji, players kwa maana kwamba ni mchezaji yumo ana majukumu anaisaidia timu. Lakini tuna wachezaji ambao ni muhimu key players yani wale ndio kama engine room ya timu kiasi kwamba mipango mingi ya timu inawazunguka wao lakini tuna senior players wachezaji ambao ni waandamizi kwenye timu sasa eh, ramina i'm sorry bernard morrison licha ugeni wake lakini ameonekana kwa ni mchezaji ambao ana msaada sana kwenye timu yake kwa hiyo sanaa ya kushambulia inamzunguka bernard morrison ambaye na yeye binafsi ana uwezo kujitegemea yeye kama yeye ana uwezo wa kudrive mipira anapiga chenga anapiga mashuti anahama eneo kwa ni mchezaji ambaye kumkaba unahitaji kutumia nguvu ya ziada ya akili. Sasa kutokuwepo kwake maana yake timu imeingia ikijua kabisa kuna vitu fulani. Kuna huduma ya Bernard Morrison tutaikosa. Kwa hiyo mipira huenda kwenda mbele itakuwa ni migumu ama haipatikani ama itakuwa itumiki vizuri. Lakini kikubwa ni yeye kuwepo anakuwa ni tishio kwa upande wa pili. Kuna kitu tunaita psychological warfare. Uwepo wa Bernard Morrison kwenye safu ya Yanga maana yake walinzi wa timu pinzani wanajipanga ni namna gani ya kumzuia yule bwana. Na kama tutamzuia vizuri basi tutakuwa salama. Lakini kuna uwezekano pia wa kusababisha foul kwa sababu yeye akipata mpira ni mwepesi na nijasiri kwenda deep kwenye penalty box tumeshuhudia mara kadhaa hapa anasababisha foul ambazo zinapa faida yanga kwa kupata penalty
Mwalimu kuna huu kijana anaitwa Charles Martin amekosa nafasi ya wazi kabisa. Kiufundi tunazunguza vipi nafasi kama hiyo? Ya yule mmoja ni kwamba ajiamini la kwanza ana confidence. Lakini la pili nafikiri alikuwa mstari wa katikati kungoja mpira ambao ungeweza kuja na kweli ukaja. Lakini shida yake ni kwamba hakuwa anajua kwa vipimo kwamba goalkeeper yuko umbali gani yeye aondoke kwa kasi gani lakini mwisho la tatu la msingi afanye nini lazima kuwe na options pale baada ya kumwona goalkeeper yuko golini na wao wako wawili aidha aamue ama afikirie kuplani kupiga moja kwa moja kutoka mbali lakini anapiga engo gani hiyo ya kwanza ya pili alikuwa na uwezo wa kwenda deep kwenye penalty box kama alivyofanya lakini kwa kumlatimisha goalkeeper afanye foul na maana anatakiwa drive ule mpira ukiwa jirani na maana ametacha angekwenda kucheza ule mpira na maana angecheza foul na mwisho wa siku ngepata pena. Lakini jingine alikuwa na uwezo wa kuflick ule mpira ama kuuvole kuinua kidogo tu uende udondoke nyuma ya ya, ya metacha mnata Am, au mbele ya wavu kwa maana hapakuwa na beki yote wa yanga kumsaidia kufanya ulizi. Kwa nafikiri ni mchezaji ambaye kama anafunga mabao nitafuatia liko lizak anafunga nafikiri kwa juhudi kubwa na msaada mkubwa mchezaji wenzake. Lakini yeye kama yeye hakutimiza wajibu wake kama striker nambari moja ama spear head one. Mwalimu cha mwisho yanga mchezaji wao anaenda kucheza na Namongo katika uwanja wa majaliwa pale Lindi. Atatoka? Ah, kwa sababu anasema mpira ndaka 90 anaweza katoka kutokana na matokeo ya leo kwa sababu yatakuwa yamempush yamemwamsha ya kwamba uhitaji kudharau lakini kubwa ambalo unaliona anatakiwa afanye kazi ya zero wafikiri mara mbili kwa sababu na Mungu kama wote tunavyofahamu si timu ya mchezo na kwa matokeo ya, ya, ya Yanga anamzidi alama moja tu na Mungu na Mungu akiwa na alama 49 Yanga ana alama 50 ina maana anajua akimpiga kule kwao kitu ambacho kinawezekana tumeshuhudia timu nyingi ambazo zimeenda kule eh, majaliwa stadium zilipopata tabu kwa ina maana ana kwa afanye kazi za ziada wajitolee mno kama jinsi wachezaji wa yanga walivyojitolea kwenye mechi ya dhidi ya Simba lakini vinginevyo kama atakwenda kwa kurelax nadhani kwa na Mungu ilivyo nfaya kwenye msimu wake wa kwanza kwenye ligi ya Tanzania inaweza kanizama nyingine mfululizo mwalimu nikushukuru sana asante sana, sana, sana.